Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de PES 2019 Vamos a hacer un nuevo ball opening Esta vez vamos a abrir los representantes de Interclub Selection Además de tres representantes de la caja del coleccionista Nueve jugadores, sí chicos Tres representantes de la caja del coleccionista son nueve jugadores. Es que luego me decís que hago mal los cálculos, pero al haber tres jugadores dentro de un representante, tres representantes o nueve jugadores. Así que chicos, venga, vamos allá, vamos a abrir los representantes del Inter. Pero antes de nada vamos a ver qué jugadores nos pueden salir. Eh, ya veis que hay 100% de probabilidad de bola negra. Los ocho jugadores son jugadores de bola negra. Tenemos a Debris de 91, Icardi de 91, Handanovic de 90, Bersalico de 89, Nengolan de 89, Skriniar de 89, Perisic de 88 y Valde de 86. Sinceramente, el jugador que más deseo aquí. Y sé que me vais a llamar raro, pero es Handanovic, chicos. Es Handanovic. ¿Por qué? Porque mide 1,93. Es un portero bastante alto y ya sabéis que a mí me gustan los porteros altos. Y luego... Pues fijaos en esto, capacidad de portero 98, atajar 94, despeja 95, reflejos 95 y cobertura 99. Es que como no me va a gustar Handanovic, chicos, es que me encanta Handanovic. Además, ya sabéis que en el anterior PES, pues Handanovic fue un portero que me vino absolutamente genial. Me salvó muchísimos partidos, me dio muchísimos puntos y es un portero al que le tengo un cariño desmesurado. Pero bueno, que hay otros jugadores que también me gustaría, como por ejemplo este Icardi de 91, que no está nada mal, con 93 de finalización, 90 de cabeza, 93 de salto. Solo mide un 81, pero quieras que no es bastante bueno. Además tiene cabeceador, o sea que va bastante bien para los centros, a pesar de que solo mide un 81. Tiene también cañonero, finalización acrobática, remate, primer toque, especialista en penaltis, picardía, capitanía, espíritu de lucha. Es un jugador que la verdad cada vez que me enfrento a él, pues me hacen bastante daño con Icardi, la gente sabe jugar muy bien con Icardi, o es que Icardi es muy bueno yo es un jugador que despedí muchas veces en el anterior PES pero esta vez, si me sale este Icardi de 91, lógicamente me lo voy a quedar. Luego tenemos a Debris, que fijaos, tiene defensa 95, recuperación de balón 91. Está absolutamente genial este Debris de 91. Además tiene 87 de resistencia, tiene marcaje, tiene capitanía. No está nada mal. Luego tenemos a Versálico de 89, también muy buen lateral derecho. Y ojo, no penséis que no me va a gustar Versálico. ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo suelo utilizar dos plantillas con jugadores diferentes, lógicamente. ¿Por qué? Porque después de cada partido cambio de plantilla. Ya sé que eso hace que no me habitúe del todo a un 11 en concreto y ya sé que debería habituarme a un solo 11 que es eh, lo mejor para jugar de una forma un poquito más competitiva pero, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero no tener que descansar a mi plantilla después de cada partido y prefiero acostumbrarme a más jugadores. Es más difícil acostumbrarse a dos once diferentes y sobre todo, pues, cada semana van cambiando las flechas, las letras, mejor dicho, porque las letras son las que luego determinan las flechas de los jugadores. Pero, no sé, a mí es que me gusta tener, tener dos plantillas y no tener que descansar los jugadores después de cada partido, sino que simplemente después de cada partido voy rotando las plantillas y no tengo muy buenos laterales derechos, sí, a ver, tengo algunos muy buenos, por ejemplo tengo a Rodinei de 88 pero este Versalico de 89 la verdad que sería el lateral derecho perfecto que necesito, tengo otros laterales derechos muy buenos, pero no de 89, chicos, no de 89 y vamos a ver, fijaos en esto, tiene recuperación de balón 81, defensa 83 está muy bien para un lateral derecho es absolutamente genial, diría yo velocidad 89, fuerza explosiva 87, tiene 84 control de balón, es, es muy bueno contacto físico sí que es cierto que solo tiene 73, pero es que es muy bueno es que es muy bueno, de verdad, es, es genial 91 de resistencia, luego tiene picardía y despeja acrobático, eh, está genial está genial, luego tenemos a Nainggolan de 89 que bueno, es un espectáculo de jugador ya lo sabéis, aunque no sea este Nainggolan chetado por así decirlo, de 89, Nainggolan es bueno siempre, luego tenemos a Skriniar de 89 es, es muy bueno, fijaos que defensa tiene, tiene defensa 92 tiene la recuperación de balón 90 cabeza 94, salto 86 ya mide 1,88, luego tiene cabeceador, sí tiene cabeceador chicos marcaje y espíritu de lucha es que es, es brutal, es un jugador brutal luego tenemos a Pedis 88 también un jugador muy pero que muy bueno quizás le falta un poquito de velocidad pero igualmente es muy bueno, fijaos en eso, control de balón 90, regate 90, es genial este jugador es absolutamente genial y tenemos a Valde de 86 y fijaos en eso chicos, 94 de velocidad y 94 de fuerza explosiva, es brutal este 
este jugador Es absolutamente brutal Tiene control del balón 89 Control del cuerpo tiene 81 Es genial, es absolutamente genial Luego tiene uso de pie malo un 3 Y precisión de pie malo un 4 Y de habilidades de jugador tiene bicicleta, sombrero, amago por detrás y giro Picardía y as en la manga Ya sabéis que a mí amago por detrás y giro me parece La mejor habilidad de jugador que hay en este PES 2019 Porque me parece realmente útil Así que vamos allá chicos Vamos a ver si hay un poquito de suerte Vamos a ver ese Handanovic. Yo, sinceramente, si me dan a Handanovic, pues estaría muchísimo más que contento. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver si hay suerte. Por favor, por favor, por favor. No es Handanovic. Vamos a ver quién es. Es, 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 es. No te creo, no te creo. Es Icardi, chicos. Es Icardi. Sí, es Icardi. Es Icardi, chicos. Vale, pues, a ver. Dado que en el anterior ball opening me salió Luis Suárez... Pues estoy contento, pero tampoco tanto, ¿sabéis? Tengo muchos delanteros, ahora lo veréis Pero tengo tantísimos delanteros que ya no sé qué hacer con ellos e Igualmente Icardi en 91, lógicamente le daré una opción O más de una, porque ya sabéis que yo con Icardi Pues no suelo jugar lo suficientemente bien Como para darme cuenta de lo bueno que es a la primera Así que bueno, voy a jugar bastante con él y voy a ver qué tal es y seguramente le hagamos también un vídeo porque Icardi es, es muy bueno Segundo intento chicos, yo sigo aquí deseando tener a Handanovic Porque ya sabéis que es el jugador que más me gustaría tener en mi equipo No es Handanovic, es Valde de 86 Chicos, la verdad es que me ha salido un jugador absolutamente genial Con muchísima velocidad Sé que me va a gustar muchísimo, sé que voy a jugar muchísimo con él Es un jugador que sinceramente me viene muy pero que muy bien Y además... Eh, creo que va a funcionar muy bien dentro de mi estilo de juego Porque necesito jugadores muy rápidos arriba No va a jugar de interior derecho Pero sí que puede jugar de extremo izquierdo De extremo derecho Ya que yo juego con extremos No juego con interiores en este PES Pero sé que me va a encantar chicos Sé que me va a encantar Y no sé hasta qué nivel puede llegar a subir pero igualmente ya lo sacamos en 86 con muy buena velocidad, muy buena fuerza explosiva. Puede subir a nivel 53, ya veis aquí que tenía 94 tanto de velocidad como de fuerza explosiva. Y luego es que puede subir a 53. No sé qué estadísticas podría llegar a tener en nivel máximo, pero igualmente son 53 niveles. O sea que es un muy pero que muy buen jugador y chetado al máximo probablemente será muchísimo mejor. Último intento chicos, me merezco un buen portero, por favor, me merezco un buen portero. Dadme a Handanovic, no me habéis dado a Donnarumma, no me habéis dado a Mbappé, por favor, Handanovic No, tío, no, 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 ¿por qué tengo la mala suerte de que me salga dos veces el mismo jugador? Otra vez lo mismo, a ver, ¿qué queréis que os diga? A mí Valdé me gusta mucho, pero tener dos veces a Valdé es como... Wow, tío, con la de jugadorazos que hay y, y yo tengo que sacar dos veces a Valde Igual que en el anterior ball opening sacamos dos veces a Kaljanoglu Es que no sé, me he quedado sin, sin Donnarumma, me he quedado sin Handanovic, me he quedado sin Romagnoli, por ejemplo Es que, ah, de verdad, me da, un poquito, me da un poquito de rabia, chicos, tener pues esta suerte Igualmente, si queréis, pues le podemos hacer un vídeo a Valde chetándolo con Valde y vamos a ver qué jugador nos sale o hasta qué nivel podemos llegar a chetarlo Yo he visto algunos vídeos donde, donde a los jugadores se les cheta muchísimo O sea, jugadores que a lo mejor los chetas con él mismo y, y sube muchísimo, pero muchísimo, auténticas barbaridades Así que bueno, si me dejáis ahí en comentarios que queréis ver ese vídeo Y chetar a Valdé con otro Valdé y luego probarlo para ver todo lo bueno que es Pues yo, yo os hago el vídeo, lógicamente, si os apetece verlo, yo lo hago Ahora sí chicos, vamos a ver si hay un poquito más de suerte en la caja de coleccionista Vamos a ver si me sale, por ejemplo, un De Gea. Yo, yo es que sigo deseando un buen portero. Ya sé que los porteros es como que no les hacen demasiada ilusión a nadie. Pero es que a mí un buen portero... No sé, me encanta. A mí me encanta tener un buen portero. Creo que vamos a empezar con un poquito de mala suerte. Una bola dorada. Que tú dirás, Dani, es una bola dorada. ¿Qué más quieres? Pues quiero una bola negra, lógicamente. Un jugador de media 81, quieras que no, pues no es lo que más deseaba yo ahora mismo. Aparte de Chaco F, tenemos a Gameiro y a Sinclair. Bueno, la verdad es que hemos tenido un poquito de mala suerte en este primer intento, pero no pasa nada. Confío en que en este segundo intento, pues tendremos un poquito más de suerte. Nos vamos a Italia, nos vamos a Italia, vamos a ver quién es, quién es, quién es. Eh, vale, otra bola dorada Esto, esto, esto No, tío, no, es de Rossi Es que es de Rossi, ¿sabéis qué es lo peor? 
que, que, que tenía otros dos de Rossi y podía haberlos cambiado a los tres por otro jugador. Y encima cheté a De Rossi de... No sé cuánto tenía cuando lo saqué. No sé si 89. Al De Rossi bueno que salió con los jugadores de la Roma. Pues eh, lo cheté a ese De Rossi con dos De Rossi que yo tenía. Y, y me dieron 8000. 8000. O sea, no sé si 4000 cada uno o 8000 cada uno. No, no sé si en total fueron 8000 o en total fueron 16000. Pero que es muy poco. Que es muy poco. Que le he chetado consigo mismo. Pero bueno, esto, fíjate, vamos a hacer esto Vamos a chetar ahora mismo a De Rossi con este De Rossi Vamos a ver qué otros jugadores han salido Rakitsky y Mechele Vale, pues otros dos jugadores que probablemente utilizaré para entrenar a otros jugadores Pero vamos a ver qué ocurre con De Rossi Que la última vez creo que me dio Es que, ya os digo, no recuerdo si fueron 4.000 o fueron 8.000 en total Pero de verdad que me dieron muy poquito, no sé Fijaos aquí los delanteros que tengo Tengo como delanteros, los que yo utilizo como delanteros A ver, podría utilizar a Messi o a Neymar como delanteros Pero delanteros que yo Utilice siempre como delanteros, pues Cristiano Ronaldo e Icardi Que lo acabamos de sacar ¿Dónde, ¿Dónde está Suárez? Tenemos a Mbappé, que yo lo utilizo como delantero centro Tenemos a Suárez, Griezmann Es cedido, la verdad es que me encantaría Tenerlo, pero es cedido También tenemos delantero centro a Harry Kane Tenemos delantero, vamos a ver A Manjukic, Manjukic de 88 Tenemos a Borja de 88 También tenemos a Del Piero de 87 Pero, a ver, no es delantero Delantero, pero es segundo punta, es muy Pero que muy bueno, tenemos a Lukaku de 87 Es que tenemos muchos delanteros, chicos Es que tenemos muchísimos delanteros Delanteros y ahora mismo pues lo que menos falta me hacía era Icardi Pero bueno, no pasa nada, está, está guay ese Icardi también Igualmente vamos a despedir a De Arrosi ¿Dónde está De Arrosi? Aquí está De Arrosi Vamos, bueno, no despedirlo, sino convertirlo en entrador de experiencia Y vamos a chetar a De Arrosi con su nuevo De Arrosi Y vamos a ver cuántos puntos le suma Yo espero que le sume bastante porque De Arrosi es un jugador que a mí, ya sabéis, que me encanta Me tiene totalmente enamorado 9500 puntos eh, es lo que necesito, 7736 es lo que le da el nuevo, el nuevo de Rossi Vamos a ver si multiplica algo, 18.000, tío, es que qué poco, de verdad Qué poco, qué poco, ¿no? Un, demasiado poco ahí, creo que ha multiplicado por 1,5 Hemos subido un poquito a de Rossi a nivel 35 eh, Necesito 5.200 puntos para llegar al siguiente nivel eh, Muy poquito, chicos, muy poquito, de verdad que muy poquito Yo esperaba alguna chetada ahí en plan, yo qué sé, 100.000 a lo mejor, ¿no? Pero, pero se ve que no, no tengo demasiada suerte Último intento, chicos, a ver si sale de Gea A ver si sale de Gea, por favor Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, nos vamos a Italia, ahí no sale de Gea, ahí no sale de Gea, a ver, a ver, que estoy un poquito lejos, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas, vale, por lo menos no es otro de Arrosi, otra bola dorada, de verdad, no he sacado ninguna bola negra en este bolo opening, ¿qué pasa? Pastore, de verdad, Pastore, creo que tengo otro Pastore. Eh, tengo dos pastores, chicos Tengo dos pastores y me voy a quedar a los dos pastores Quiero ver si todavía tengo al otro pastore Pero si tengo a los dos, pues me los voy a quedar Tenemos también a Ospina Y, y también tenemos a Krovinovi Vale, chicos, tengo otro pastore Pero es el pastore chetado, por así decirlo En 87, a nivel 30 Vamos a hacer otra vez lo mismo Vamos a chetar esta vez a pastore con pastore Vamos a convertirlo, ahí está el Entrador de experiencia Y a ver qué nos dan Porque pastore es un grandísimo jugador 83, creo que es la misma media que de Rossi si no me equivoco vamos a ver por dónde está necesito aquí está un MP MP a ver dónde está Pastore vale vamos a chetar a Pastore con eh, con Pastore y vamos a ver que nos da exactamente lo mismo 7776 puntos y vamos a ver si multiplica un poquito más vale pues sí multiplica un poquito más dejamos en 89 a Pastore no sé a qué nivel llegará Vamos a ver cómo, cómo me gusta ver cuando suben los puntitos, ¿no? Es que suben muchos puntos ahí, ¿vale? Pues, uy, y le tenemos a 615 puntos de volver a subir de nivel. Eh, este, este pastor es otro pastore. Este pastore es otro pastore, porque un pastore de 89 ya es otra cosa. Me gusta muchísimo este pastore. Fijaos, ha subido un puntito de prácticamente de todo, excepto de las capacidades de portero. Todo lo demás ha subido un puntito. Genial este pastore, chicos. Absolutamente genial de 89 de media, es que ya lo tenemos en la misma media que por ejemplo a Zijets o a Gullit y aún así el mediapunta que yo deseo chetar el mediapunta que a mí más me gusta es Lucas Paquetá, chicos, yo es que estoy todavía deseando chetar a Lucas Paquetá porque puede subir 62 niveles y creo que llega a 95 de valoración, no me hagáis mucho caso pero creo que llega a 95 de valoración es absolutamente genial ese Lucas Paquetá Igualmente chicos Tenemos aquí jugadores muy buenos que también podemos Chetar de a poquito 
Pero Paquita es la prioridad para mí Y bueno chicos, con esta chetada Dejamos el bol opening, espero que os haya gustado Espero que os haya encantado, dar las gracias por Pasaros por el canal, suscríbete si no lo estás También sigue en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook En Instagram, entonces me llamo Dani Anakin Y en mi canal secundario, Dani Anakin H Lo tenéis todo en la descripción Nada chicos, que espero veros a todos en el próximo vídeo de PES 2019, sed felices Adiós